I'm just a face in the crowd. De gemeente Arnhem heeft meer dan 150.000 inwoners. Ieder heeft zijn eigen verhaal. En ik vraag aan jou hun dromen, hun herinneringen, die soms mooi, soms verdrietig zijn. Ik ben op een bankje in Arnhem. Nou, u zit hier op bankje in de Lauwersgracht. En met wie heb ik het genoegen? Maar Ans Brouwer. Ans Brouwer. En in de Gracht zit u daar vaker? Uh, daar zit ik nu niet zo vaak meer. Maar daar ben ik wel vroeger heel veel wezen spelen. Omdat ik uh, geboren en opgegroeid ben in het spijkerkwartier. En dan gingen jullie vaak hier naar het Baratan? Dan ging ik met mijn moeder, mijn zus en mijn broer. Gingen we met een bal uh, gingen we naar de Lauwersgracht Park. En daar speelden wij dan de hele dag. Vroeger lag er een bootje in het water. Waar de mensen mee naar het eilandje vaarden. En dan zaten we dan de halve dag een beetje op en een beetje ballen met de, met de bal. En uh, dat was dan onze schoolvakantie. Dat was het? Dat was het, ja. Meer geld was er vroeger niet om op vakantie te gaan. Dus we zaten of in uh, Sonsbeek bij de hertjes die we voerden met oud brood. Of we waren aanwezig in het Lauwerspark. En wat voor gezin komt u uit? Ik kom uit een gezin met een uh, oudere broer en dan een jongere zus. En dan pa en ma. Die op den duur wel zijn gaan scheiden. Dus op een gegeven moment ben ik wel een kind van gescheiden ouders geworden. Hoe oud was u toen dan? Ik was acht jaar toen mijn ouders gingen scheiden. Dat was heel uitzonderlijk in die tijd, of niet? Dat was behoorlijk uitzonderlijk. Maar ja, op een gegeven moment moet dat, hè. Wat moet, dat moet. Veel moeite mee gehad als kind? Nee, eigenlijk niet. Toen, vanaf het moment dat, het, uh, dat mijn ouders zijn gescheiden, hebben wij als kinderen en uh, mijn moeder ook behoorlijk veel rust in het leven gekregen. Was niet gezellig met papa? Nee, mijn vader was een alcoholist. Dus die kun je dan beter kwijt zijn dan rijk zijn. Maar dat, dat lijkt me wel heftig als kinderen. Dat is het te behoorlijk. Zien dat je vader zo drinkt. Ja, dat is behoorlijk heftig geweest en dat heeft ook wel een behoorlijke invloed op ons leven gehad. Ja. Ja? Ja. Omdat mijn broer later ook alcoholist is geworden. Die, uh, die werd natuurlijk grootgebracht in de alcoholisme. Dus die uh, ging het op een gegeven moment ook nabootsen. Die zijn we verloren toen hij 45 was. Dus dat is uh, alweer tien jaar geleden. Wat jong? Ja, die is overleden ook aan de alcohol. Mist u uw broer? Ja, op sommige momenten natuurlijk wel. Hè. Kijk, je gaat er eigenlijk vanuit dat je met z'n drieën, je zuster, je broer en jezelf, groot wordt. En dan sta je toch als die 45 is aan zijn kist en dan breng je hem weg. En dat is nu dan alweer tien jaar geleden, dus dat uh, zegt wel wel wat. En daar, daar denk je als kind zijn er natuurlijk nooit aan, dat je je oude broer wegbrengt. En als moeder zijn dat al helemaal niet. Hè? Als moeder... Uw moeder leefde nog? Toen? Mijn moeder leeft nog steeds. Dus oh. die heeft het kind weggebracht. Er is verrek te veel te zeggen. En te liegen nog veel meer. Heel veel bagger bloot te leggen. Al doet het graven nog zo'n zeer. Ik ben een eikel maar ik leer. Maar waarom is uw vader gaan drinken, weet u dat? Zat in de familie, de hele familie, al zijn broers en zijn vader, alles dronk. Het was een alcoholistische familie, dus uh, ja, dan ga je het al gauw nadoen. Hè? En hij alleen uw broer is gaan drinken? Alleen mijn broer is gaan drinken. Ik en mijn zuster allebei niet, nee. Ik heb er een hele afkeer van gehad. En mijn zuster die kan een borreltje nemen en een drankje nemen, maar die weet wel mate te houden. Ik denk dat we daar ook te veel ellende van gezien hebben om nu zelf zoveel te gaan drinken. Je krijgt wel een echte antipathie tegen je mensen zat, zie of niet? Ja, daar gaan we van griezelen en die gaan we ook uit de weg. Zolang ze gezellig zijn en vrolijk zijn, is het allemaal leuk. Zodra mensen vervelend en lastig en handtastelijk worden en agressief worden, zijn wij weg. Werd vader agressief dan? Mijn vader werd agressief, ja. ja. Die sloeg mijn moeder ook waar we bij in ons bij zijn. Dus die werd behoorlijk agressief, ja. Wat naar voor ja. een kind om dat te zien? Ja, daar, uh, dat zijn uh, behoorlijke ingrijpende dingen geweest. Maar je voelt je ook onmachtig, of niet, als kind? Ja, je kunt als kind van een jaar of uh, zes, acht kun je daar weinig natuurlijk aan doen. Hè? Het enige wat je kon doen, dat was schreeuwen en gillen en huilen en in de hoop dat hij ermee ophield. Maar ja, dat was dan ook wel alles. Dus op een gegeven moment heeft mijn moeder ook wel de stoute schoenen aangetrokken om te zeggen, daar ga ik van scheiden. Wat, wat is daar nou het meeste van bijgebleven als kind? Krijg je daar in je uh, verdere leven last van? Als je zo dat denk zo... ik wel. Je hoort altijd wel zeggen van uh, het kind van gescheiden ouders is... Uh, een kind van de rekening. En ik denk dat dat ook wel zo is. 
Ik ja, maar bedoel... ook wat je allemaal hebt gezien met je vader en moeder. Zijn er uh, dingen waar je eigenlijk dacht van nou dat heb ik verwerkt, maar dan komt het toch in een keer weer als een soort duveltje in de doos. Ja, dat is een paar jaar geleden er allemaal wel uitgekomen. Daar dat, 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 dat ben ik wel nauw overheen. Ik bedoel net wat ik net zei, hè? je moet alles een keer een plek geven in je leven. En op een gegeven moment denk je, nou ja goed, dat lot ja, heb ik dan uh, moeten tarren. En ik moet nu verder. Je kunt niet bij alles in je leven stil blijven staan. Een oceaan om in te vluchten. Nooit jaloers te over zijn. Liefde om je hart te luchten. Een oceaan, hoe lekker zou het? Is het leven verder een beetje lief voor u geweest? Uh, ja, hard werken. En uh, ja, ook wel heel veel meegemaakt in het leven. Uh, mijn man bijvoorbeeld, die uh, drie jaar geleden ziek is geworden. En uh, daar weer heel erg voor heb moeten knokken. Wat heeft hij dan? Mijn man heeft de ziekte sclerodermie. Zegt me niets. Nee, dat snap ik. Er zijn ook maar uh, zo'n beetje 3000 mensen in Nederland die die ziekte hebben. En dat is een bindweefselziekte. Dat betekent dat wij allemaal in elkaar zitten door een bepaald hoeveelheid bindweefsel. En bij, als dat voldoende is, dan stopt dat bindweefsel zich ook met aanmaken. Maar bij mijn man zit er een fout in de genen, waardoor dat bindweefsel constant maar doorgaat. En dat betekent dat je uiteindelijk overdreven gezien aan het verstenen bent. Ja, waar? Ja. En daar kunnen ze niks aan doen? Daar is hij, uh, drie jaar geleden is hij daarvoor geholpen in het Radboud ziekenhuis. En de behandeling heeft bij hem heel goed aangeslagen. Dus hij werkt nog steeds zes dagen in de week in ons eigen bedrijf. Wel met be bepaalde beperkingen. Hij kan niet alles meer. Maar uh, als hij goed luistert naar zijn lichaam, dan kan hij volgens de artsen nog 82 worden. Dus. Oh. Dus dat is allemaal wel goed op de poten terechtgekomen. Jawel, maar je krijgt het toch te verwerken, zoiets. Ja, 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 ja. We hebben heel wat te verwerken gehad in het leven. Maar dat neemt niet weg dat je nog wel kunt genieten van de meest simpele kleine dingen. Ik bedoel, iedere morgen dat hij weer vrolijk opstaat en naar zijn werk gaat. En daar weer heel veel plezier in hebt. Dat maak je toch wel weer een hele dag goed mee. Want u heeft een eigen bedrijf. Ja. Wat doet u? We hebben een glasbewerkingsbedrijf waarin we ook vuurwerk verkopen en ook carnavalspullen verkopen. Oh, vuurwerk. Vuurwerk, ja. Dus dan komt heel Arnhem weer bij u voor vuurwerk. Dan komt we... Een... Dan al heel... Of niet, er wordt heel wat geld uitgegeven. Daar wordt jaar. heel wat geld aan uitgegeven, ja. Ja, oh. ja, ja. Dus dat loopt verder wel goed. En uh, ja, dat is ook wel de lus en de leven van mijn man. Hè. Het werken, dat vindt hij helemaal geweldig. En van uw man en van uzelf dan? Van mij ook, ja hoor. Wij zijn dat bedrijf in 1984 begonnen. Dus dat geeft al wel aan dat we echte doorbijters zijn. Want het is natuurlijk, komt tegenwoordig allemaal niet zomaar aanwaaien. Maar we hebben er allemaal heel veel plezier. Onze zoon werkt ook in het bedrijf. Heeft u één kind? We hebben één zoon, ja. Maar hij, toen uw zoon uitging, heeft u dan de angst gekregen toen hij ging drinken, bijvoorbeeld? Mijn zoon? Ja? Nee, nee, nee. nee. Dat je bang bent dat er iets toch inderdaad in je genen zit, dat je verslavingsgevoelig bent. En... Nee, mijn zoon lijkt als twee druppels water op mijn broer. Qua, ja? Uh, ja, qua uiterlijk, qua lichamelijk, qua, 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 qua alles eigenlijk. En we hebben altijd gezegd, hij, mijn broer leeft voort in mijn zoon. Hij kan soms voor ontstaan dat we zeggen van nou draai je eigen maar om, loop maar weg. Want je bent nou precies Henkie, precies twee druppels water. Ja? Maar drinken? Nee, nooit. Nee, nee. maar dat, niet dat hij drinkt, maar dat je er bang voor bent. Dat hij dat Ik ben doen. daar wel bang voor geweest, omdat hij er ook zoveel op lijkt. Maar uh, ja, mijn zoon dat, uh, die kan een keer gaan stappen en een keer uh, uit zijn bol gaan. Maar dat is niet echt een, uh, een persoon die echt uh, dag en nacht drank nodig heeft. Door de week zie je die jongen al nooit drinken. Dan zit hij met zijn glaasje limonade zit hij op de bank. Dus uh, nee, ik, ik heb daar wel uh, mijn bedenkingen vroeger bij gehad omdat hij er juist zoveel op leek. Maar ik denk, uh, we hebben hem ook altijd wel verteld wat er allemaal gebeurd is in de familie. Qua alcohol en dan maak je ze ook wel een bewust. Een bang, ja. ja. Nou ja, bang nog niet eens, maak je ze wel bewust van het begin daar maar niet aan. Was er iets waar ik om wenste? Voordat de put droog kon te staan. Dan was het lang, zullen ze leven. Familie waar ik veel van hou. En voor wie ik sterven zou. Als je dan zo terugkijkt op het leven, wat is dan het mooiste wat je hebt meegemaakt? De geboorte van mijn zoon. 
Ja, dat zeggen bij heel veel mensen die ooit een kind hebben gehad. Ja, dus, ik denk uh, dat dat ook wel in mijn geval zo is, omdat ik heel moeilijk zwanger kon raken. Ja. Uh, het is een tweeling waar ik er maar één van over heb gehouden, dat is oh. dus mijn zoon. Dus in mijn geval kan ik wel zeggen dat de geboorte van mijn zoon wel heel speciaal in mijn leven is geweest. Ja. Wat naar. En, ja. en hij, hij is voldragen, dat andere kindje dan? Nee, dat is binnen de derde maand, is dat de laatste dag van de derde maand is dat afgevloeid. Op een natuurlijke wijze. Maar we wisten niet dat we een tweeling bij ons hadden. Dus we dachten dat het weer loze alarm was. En uiteindelijk is mijn zoon dan gewoon gezond geboren. En wat is dan het, het vervelendste, het verdrietigste wat u heeft meegemaakt? Uh, de dag dat we hoorden dat mijn man ziek was. Dat was toch wel heel heftig. Omdat je op dat moment niet weet wat het allemaal uh, gaat, uh, do- ja, gaat zeggen eigenlijk voor de toekomst. Het onzekere. Dat al over zo. Plus dat je hoort dat het een onbekende ziekte is. Je hebt nog nooit iemand gehoord die die ziekte heeft. Dus op dat moment dat je dat hoort, weet je ook bij God niet wat het gaat worden. Uh, er waren twee kanten van het verhaal van de ziekte. Uh, chemotherapie een jaar lang, wat hij doorstaan heeft. Uh, heeft hij daar chemo voor moeten hebben, ja? Daar heeft hij chemo voor moeten hebben. Twaalf maanden lang, één dag in de maand in het radboud. En dan krijg je daar chemo voor. Als dat aanslaat, dan heb je geluk. Dan blijf je in leven. Slaat dat niet aan, dan ben je binnen vijf jaar maar dood. Volgens mij heb ik het nu u erover heeft wel eens van die kinderen gezien. Die zo helemaal zo heel stijf. Is dat ja, dat, dat kan. Ja. Sclerodermie is het, ja. Het betekent dat je aan het verstenen bent, plus dat je het in de... Je kunt het in je huid hebben, maar ook in je organen. Nou, wij hadden dan de pech dat het ook in het hart en in de longen zat, van mijn man. Dus uiteindelijk door die chemo is dat allemaal wel heel erg goed afgelopen. Dus we gaan om de drie maanden weer naar het radboud voor controle. En maar de arts is daar nu zeer positief over. Er zijn nog geen echte medicijnen voor die mensen. Daar zijn ze wel mee bezig. Maar ja, dat kan nog wel tien jaar duren. Een oceaan om in te vluchten, nooit jaloers te hoeven zijn. Liefde om je hart te luchten, een oceaan. En hoe is het met contact met vader dan? Is dat gew- vader is overleden en daar heb ik na de scheiding geen contact meer mee gehad. Nee? Nee, nee. Heb Hij ik heeft ook, ook nooit contact gewillen. gezocht met zijn kinderen? Jawel, soms wel, maar ik wilde dat zelf niet. Nee, daar heb ik afstand van gedaan vanaf het moment dat ze zijn gaan scheiden. Dus dat, dat, heb, dat punt heb ik, dat, dat hoofdstuk heb ik afgesloten in mijn leven. En uh, ik weet alleen via via dat hij overleden is op de duur. Vraag Deed dat niks? Nee. nee. Nee? Ik heb alleen geroepen als kind had tien jaar eerder moeten gebeuren. Ja? Ja. ja. Vroeger echt wel eens dood gewenst? Ja, ja, vaak. Heel vaak. Omdat het allemaal ophoudt. Ja, vooral ook omdat hij natuurlijk behoorlijk agressief was, niet voor zijn gezin zorgde. Mijn moeder mishandelde, ja, dat gaat je niet in de koude kleren zetten. Mishandelde hij de kinderen niet? Nee, nooit. Tenminste, ik kan mijn eigen dat niet herinneren. En ik, ik geloof ook niet dat mijn moeder ooit vertelt dat dat gebeurd is, nee. Heftig. Ja. Ja, ik heb een heftig leven achter de ja. maar Wat zou u graag willen nog in uw leven? Dat de mensen om me heen, eh, ongeacht of ze al wel of niet ziek zijn, in ieder geval een lang leven mogen bekoren. En dat die nog lang bij me blijven. Ja, daar draait toch alles om? Daar draait, ja, dat zie je nu. Hè, nu dus eh, van zo dichtbij mensen zo ziek heb gezien en ook ziek zijn. Eh, ja, dan is er maar één wens en dat is gewoon dat ze in ieder geval eh, oud worden met je. En in ieder geval dat het leven nog heel uh, aantrekkelijk voor ze blijft. Ja. En dan hoop ik dat voor u. Ja. Dat u iedereen die u lief heeft heel lang bij u mag houden. Dat hoop ik ook maar. En bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. I'm just a face in the crowd. You probably don't know me as I don't stand.